बसमीम असल स्टूडेंट्स आई एम जैन फातमा योर साइंस टीचर तो हम कर चुके हैं यूनिट नंबर 11 जो कि था ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस के बारे में हमने टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज भी तकरीबन सारी कर ली है और लास्ट दो क्वेश्चंस हमारे पास रह गए हैं तो आइए आज वो भी खत्म कर लेते हैं ओके सो क्वेश्चन नंबर सेवन से डायग्राम शोज अ रेड ब्लड सेल आपके सामने एक डायग्राम है जो हमें दिखा रही है रेड ब्लड सेल का स्ट्रक्चर अब ये दो तरह से लिया गया है एक बिल्कुल सामने से दैट इज बिल्कुल राउंड एंड द सेकंड इज फ्रॉम द साइड साइड से अगर आरबीसी को देखा जाए तो हमने पढ़ा था कि इसका स्ट्रक्चर हॉलो होता है और यही क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर वन विच से डिस्क्राइब द शेप ऑफ आर बी सी दैट स्टैंड फॉर रेड ब्लड सेल तो हमने शेप डिस्क्राइब करनी है रेड ब्लड सेल की दे आर राउंड विद हॉलो ऑन बोथ साइड दे आर राउंड जैसे मैंने यहाँ बनाया इनकी शेप राउंड होती है एंड दे आर हॉलो ऑन बोथ साइड जिसकी एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी बट स्कॉश कैंडी की कि वो बिल्कुल अंदर की तरफ होती है दोनों साइड से और इसका फायदा क्या होता है इंक्रीज दिट्स इट्स सर्फेस एरिया उसका सर्फेस एरिया इंक्रीज हो जाता है क्योंकि वो हॉलो है दोनों साइड से सर्फेस एरिया इंक्रीज होने का ये फायदा है कि ये ज्यादा क्वान्टिटी में ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सकता है लास्ट पॉइंट इज दैट दे कंटेन एन आयरन रिच प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन हमने ये भी पढ़ा कि ऑक्सीजन कैरी करने वाला रेड ब्लड सेल नहीं होता बल्कि उसमें मौजूद एक प्रोटीन होती है इस आयरन रिच प्रोटीन का नाम है हीमोग्लोबिन ये हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बनाता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये मॉलिक्यूल जाता है बॉडी सेल्स के पास और उनको फराहम करता है ऑक्सीजन द लास्ट पॉइंट इज दैट दे हैव नो न्यूक्लियस ये बात हमने पढ़ी थी कि रेड ब्लड सेल्स के पास कोई न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता जबकि बाकी तमाम सेल्स के पास न्यूक्लियस मौजूद होता है तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर वन का आंसर आप लोगों को समझ आ गया इस वीडियो को पॉज करें और ये जल्दी से अपनी नोटबुक्स पर आंसर नोट कर लें वेल डन स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है लेट मी रीड इट आउट फॉर यू वट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन आर बी सी मतलब रेड ब्लड सेल्स एंड अदर बॉडी सेल्स तो अभी मैंने आपको पहले बताया पहले ही क्वेश्चन के आंसर में हमने ये देखा कि रेड ब्लड सेल्स के पास न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता ये बिल्कुल एक अलग बात है एज कम्पेयर टू ऑल दी अदर सेल्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी क्योंकि हर सेल के पास न्यूक्लियस मौजूद है और ये सेल्स की जो शेप है ये इंटैक्ट होती है जबकि रेड ब्लड सेल्स दे कैन चेंज देयर शेप और क्यों करते हैं वो अपनी शेप चेंज सो दैट दे कैन ट्रांसपोर्ट मटीरियल फ्रॉम द ब्लड टू द बॉडी टिश्यूज मैं एक दफा आपके लिए आंसर रीड करती हूँ अनलाइक अदर बॉडी सेल्स आर बी सी हैव नो न्यूक्लियस and can easily change shape helping them fit through various blood vessels of the body body mein teen tarah ke blood vessels the bade vessels mein aate hain veins and arteries jahan se har cell aaram se move kar jata hai magar phir aati hain capillaries jab bade vessels chote vessels mein divide hote hain to unko kehte hain capillaries aur ye itne chote tiniest blood vessels hote hain ki jisme se har cell pass nahi kar sakta kyunki rbcs aaram se apni shape ko change kar lete hain इसलिए वो इन वेसल्स में से पास थ्रू कर जाते हैं ये आंसर भी जल्दी से आप अपनी टेक्स्ट बुक्स पर साथ साथ नोट करते जाइएगा और मैं चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ वट अफेक्ट डज इट हैव ऑन द लाइफ स्पैन ऑफ आर शेप का आर के लाइफ स्पैन से क्या ताल्लुक है मैंने आपको बताया था कि कोई भी रेड ब्लड सेल कुछ मंथ्स के बाद मर जाता है और रिप्लेस हो जाता है एक नए रेड ब्लड सेल के साथ अब क्या ताल्लुक है शेप का इस लाइफ स्पैन ऑफ आर के साथ तो आइए मैं आपको इसका जवाब बताती हूँ वेल फॉर्मिंग इन द बोन मैरो आर बी सी लूज देयर न्यूक्लियस आर बी सी लूज देयर न्यूक्लियस टू इंक्रीज स्पेस फॉर ऑक्सीजन एब्जॉर्बन हमें ये पता है कि तमाम सेल्स बनते हैं हमारे बोन मैरो में बोन मैरो इज द स्ट्रक्चर या हम कह सकते द मटीरियल प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ बोन यहाँ पर तमाम सेल्स मैन्युफैक्चर होते हैं जब आर बी सी मतलब रेड ब्लड सेल्स मैन्युफैक्चर हो रहे होते हैं तो ये अपना न्यूक्लियस लूज कर देते हैं अब ये वो सेल्स हैं जिनके पास न्यूक्लियस मौजूद नहीं है विदाउट न्यूक्लियस दीज सेल्स आर नॉट स्ट्रॉन्गर इनफ 
to repair themselves if damaged. जब न्यूक्लियस एक सेल के पास मौजूद ना हो तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहता और उससे हमें क्या नुकसान होता है क्योंकि आरबीसीज ने हर वक्त बॉडी का राउंड लेना है तो उनका काम बहुत मुश्किल है ये राउंड लेते हुए या फिर कैपिलरीज में से टिश्यूज में जाते हुए या टिश्यूज में से कैपिलरीज में मूव करते हुए ये अगर डैमेज हो जाए तो ये अपने आप को दोबारा रिपेयर नहीं कर सकते और यही वजह है कि इनका लाइफ स्पैन हो जाता है लिमिट तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा इसका आंसर भी अपनी नोटबुक पर जाइए और नोट करके वापस आए वेल डन स्टूडेंट्स नोट करने के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है हाउ इज आरबीसी अडेप्टेड टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि आरबीसी में ऐसी क्या बात है कि वो आराम से ऑक्सीजन को कैरी करके बॉडी के हर टिश्यू और हर सेल तक पहुंचा देते हैं तो इसके तीन पॉइंट्स हैं ध्यान से सुनिएगा नंबर वन दे हैव ग्रेटर सरफेस एरिया दैट मैक्सिमाइज द ऑक्सीजन एब्जॉर्बन सबसे पहले तो ये कि उनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है पहली बात मैंने आपको बताई कि उनकी हॉलो शेप होती है फ्रॉम बोथ साइड दैट इंक्रीज देयर सर्फेस एरिया सेकेंड हमने पॉइंट ही पढ़ा कि जब वो बोन मैरो में मैन्युफैक्चर हो रहे होते हैं तो वो न्यूक्लियस लूज कर देते हैं ताकि स्पेस इंक्रीज हो जाए फॉर ऑक्सीजन एब्जॉर्बन इसका मतलब उनके पास काफी ज्यादा जगह मौजूद है जहां ऑक्सीजन जाकर फिट हो सकता है सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं क्या है दे कंटेन हीमोग्लोबिन दैट कम्बाइन विद ऑक्सीजन इन सेल्स के पास प्रोटीन मौजूद है जिसका जिक्र मैंने पहले आंसर में किया हीमोग्लोबिन ये हीमोग्लोबिन ऐसी आयरन रिच प्रोटीन है जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगी और कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी और ये मॉलिक्यूल टिश्यूज के पास जाएगा टिश्यूज को ऑक्सीजन दे देगा और तब बन जाएगा वापस हीमोग्लोबिन और ये चला जाएगा हमारे लंग्स की तरफ टू गेट कन्वर्टेड इन टू ऑक्सी हीमोग्लोबिन अगेन तो इसलिए एक और बात पता चल गई कि आर ही क्यों ब्लड ट्रांसपोर्ट करते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन प्रोटीन अब देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या है जिसकी वजह से आरबीसी इतने आराम से ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं ऑक्सीजन को दे आर स्मॉल एंड फ्लेक्सिबल सो दैट दे कैन फिट थ्रू स्मॉल ब्लड वेसल्स अब बाकी सेल्स की नस्बत ये वाले सेल्स फ्लेक्सिबल भी हैं और छोटे भी इसका मतलब कि कैपिलरीज जो कि हमारी टाइनिएस्ट ब्लड वेसल्स हैं उसमें से पास थ्रू करने में इनको बहुत ज्यादा आसानी होगी और यहाँ आपको पता चल गया कि यही वजह है कि ये आराम से ब्लड कैरी कर लेते हैं बॉडी के हर कोने तक तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री जिसको हमने तीन पॉइंट्स में डिस्कस किया मेरे साथ साथ अपनी नोटबुक्स पर भी इस, इसके आंसर को लिखते जाइएगा क्वेश्चन नंबर फोर इज एक्सप्लेन वाई पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड हैव मोर आर मैंने थोड़ा सा प्रिसाइज करके यहाँ क्वेश्चन लिखा है ताकि यहाँ पूरा आ जाए जल्दी से अब आपकी टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वहां ज्यादा डिटेल है जहां उन्होंने ये बताया कि जब हम हाई एल्टीट्यूड मतलब किसी ऊंची जगह पर दो तरह की जगह हैं, द अर्थ सरफेस जिसको हम सी लेवल कहते हैं हम सी लेवल पर हैं। अगर हम थोड़े पहाड़ी इलाके की तरफ जाएंगे देन वी आर एट हाई एल्टीट्यूड तो अगर हम पहाड़ी इलाके की तरफ या हाई एल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं तो वहां के जो लोग हैं उनमें आर ज्यादा होते हैं वी केन गेस दैट बिकॉज ऑफ देयर रेड चीक्स के उनमें ब्लड ज्यादा होता है उसकी अब क्या वजह है क्योंकि जैसे ही हम ऊपर की एल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं ऑक्सीजन कम होता जाता है और हमारे बॉडी के हर सेल को ऑक्सीजन की जरूरत है अगर ऑक्सीजन कम मौजूद है इन्वायरमेंट में तो हमारी बॉडी सेल्स ज्यादा प्रोड्यूस करेगी ताकि जितना भी ऑक्सीजन है कम से कम उतना तो हर बॉडी सेल तक पहुंच सके तो पहले मैं आपके लिए आंसर रीड करती हूँ टू कम्पनसेट फॉर द डिक्रीज इन ऑक्सीजन द बॉडी ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ More RBCs to aid oxygen transport to compensate the decrease in oxygen. Environment में oxygen कम है हमारी body के हर cell को उतना ही oxygen चाहिए जो के sea level पर चाहिए था इसलिए body trigger करेगी the production of more red blood cells. ज्यादा red blood cells produce होंगे इस तरह ज्यादा oxygen carry होगा body में और हर body cell तक पहुंच जाएगा उम्मीद है आपको ये आंसर भी अच्छे से समझ आ गया है और ये भी उम्मीद है कि आप साथ साथ इसके आंसर्स नोट कर रहे हैं हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ सो क्वेश्चन नंबर एट इसके दो पार्ट्स हैं नंबर वन 
explain how cholesterol cause heart attack and number 2 differentiate between angina and heart attack ab in dono questions ka ek hi answer banta hai isliye maine dono ko ikatte likh diya sabse pehle main aapko revise karwa dun that what is cholesterol cholesterol is fat jo hamare blood mein maujood hai हमारी बॉडी हेल्दी फैट मतलब हेल्दी कोलेस्ट्रॉल तो खुद बना लेती है मगर अगर हम डाइट में से ज्यादा फैट या मतलब हाई फैट फूड खाते रहें और हमारा लाइफस्टाइल लेजी हो तो बैड कोलेस्ट्रॉल बनने लग जाता है अब वो हमें हार्ट अटैक किस तरह कराता है वो यहाँ दो तरह की डिफ्रेंसिएशन मौजूद है नंबर वन इज एनजाइना एंड नंबर टू इज थ्रॉम्बोसिस हम पहले ये पढ़ चुके हैं मगर दोबारा एक दफा पढ़ेंगे और आप साथ साथ इसको नोटबुक पर इसी तरीके से नोट करेंगे नंबर वन इज वन फैट अक्यूमुलेट ऑन द इनर वॉल ऑफ द करोनरी आर्ट्री ना हु रिमेंबर्स कि करोनरी आर्ट्री क्या थी एग्जैक्टली स्टूडेंट्स करोनरी आर्ट्री वो वेसल था जो कि हार्ट को ब्लड फराहम कर रहा था जिस तरह हमारे हर ऑर्गन को ब्लड की जरूरत है हमारे हार्ट को भी ब्लड सप्लाई की जरूरत है करोनरी आर्ट्री वो वेसल है जो हमारे हार्ट को ब्लड फराहम कर रहा था अब अगर इस करोनरी आर्टरी में फैट एक्यूमुलेट हो जाए फैट एक्यूमुलेट हो जाए इन द इनर वॉल्स पहले हमारी आर्टरी इतनी थी जब इनर वॉल्स में फैट एक्यूमुलेट हो गया तो उस वो अंदर से नैरो हो जाएगी मतलब पतली हो जाएगी अब ब्लड के पास बहुत कम रास्ता है गुजरने के लिए इसका मतलब कि बहुत कम ब्लड गुजरेगा फ्रॉम दिस नैरोड आर्टरी सेकेंड स्टेप क्या होगा मेक्स द पाथ ऑफ ब्लड फ्लो नैरो जो कि मैंने आपको बताया कि पहले इतनी विथ थी क्योंकि अंदर फैट एक्यूमुलेट हो गया है तो विथ कम हो गई है और नैरो हो गया है हमारा वेसल इसलिए ब्लड फ्लो हो गया है स्लो ऑक्सीजन कैन नॉट रीच द हार्ट मसल्स फास्ट इनफ अब ऑक्सीजन हमारे हार्ट मसल्स तक ज्यादा जल्दी से नहीं पहुंच सकेगा अगर तो हम लेजी हैं और आराम से लेटे हुए हैं तो हमारा ये ऑक्सीजन पहुंचता रहेगा मगर अगर हम कोई एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी में इंगेज हो गए और हमारे सेल्स को ज्यादा जरूरत पड़ी ऑक्सीजन की हमारी ये नैरो आर्टरी ऑक्सीजन नहीं पहुंचा सकेगी हार्ट मसल्स तक और फिर क्या होगा अक्रैप लाइक पेन स्प्रेड अक्रॉस द चेस्ट हमारे चेस्ट में एक बहुत बुरी तरीके की क्रैम्प लाइक पेन स्प्रेड हो जाएगी और हमें दर्द होगी बहुत बुरी तरीके से इसको हम कहते हैं एनजाइना दिस इज द फर्स्ट category of how cholesterol causes fat accumulation ya phir cholesterol accumulation in our coronary artery ab ye answer dono mila kar aap likhenge second part mein aur sirf ye wala part likhenge for the answer of your first question ab dekhte hain wahan kya likha hai thrombosis thrombosis kehte hain ek tarah se heart attack ko ya the formation of clot ko ab kis tarah formation of clot jo hai wo heart attack ki taraf ja raha hai aaiye देखते हैं वन फैट कॉजेज फॉर्मेशन ऑफ अ क्लॉट इन द करोनरी आर्ट्री पहले ये हुआ था कि फैट एक्यूमुलेट किया था इनर वॉल्स पे इनर वॉल्स पे एक्यूमुलेट होने की वजह से जो हमारी जो आर्ट्री थी वो नैरो हो गई थी मगर यहाँ वही फैट इनर वॉल्स पे एक्यूमुलेट होने के बजाय एक क्लॉट बना रहा है क्लॉट इज अ मैस ऑफ फैट मतलब अ सब्सटेंस ऑफ फैट जो कि एक क्लॉट जिस हमारा ब्लड क्लॉट होता है उसका यहां फैट का क्लॉट बन जाता है और उसका क्या नुकसान है द ब्लड सप्लाई टू द हार्ट कंप्लीटली कट्स ऑफ अब ब्लड सप्लाई हार्ट की कंप्लीटली कट ऑफ हो गई है यहां आपको मैं एक आर्ट्री बना के दिखाती हूं और ये है हमारा वो क्लॉट जो बिल्कुल आर्ट्री के बीच में आ गया है यहां से ब्लड फ्लो करेगा और दूसरी तरफ नहीं पहुंच सकता इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि द ब्लड सप्लाई टू द हार्ट कंप्लीटली कट्स ऑफ हार्ट तक ब्लड बिल्कुल भी नहीं पहुंच रहा और हार्ट अब अपना फंक्शन नहीं कर सकेगा द हार्ट स्टॉप बीटिंग हार्ट अपना फंक्शन नहीं कर पा रहा वो बीट नहीं कर रहा और जब हमारा हार्ट बंद हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली देर विल बी एन एपिसोड ऑफ हार्ट अटैक वाई एम आई कॉलिंग इट एन एपिसोड ऑफ हार्ट अटैक बिकॉज अगर हार्ट बीट करना रुक जाए दैट इज कॉल्ड अ हार्ट अटैक अगर हम बिल्कुल उसी वक्त एक मेडिसिन दे दें जो हमारे ब्लड को थिन कर दे और क्लॉट डिजोल्व हो जाए तो जान बच सकती है अदरवाइज इट कैन कॉज डेथ सो दिस इज द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन दैट हाउ कोलेस्ट्रॉल कॉजेज हार्ट अटैक दिस इज द पार्ट ऑफ सेकेंड क्वेश्चन विच इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन एंड जाइना एंड हार्ट अटैक 
थ्रोम्बोसिस इज क्लॉट फॉर्मेशन दैट अल्टीमेटली लीड्स टू हार्ट अटैक तो दोनों क्वेश्चन के आंसर्स मैंने आपके सामने लिख दी हैं अगर आपने मेरे साथ साथ नोट नहीं किया तो अब आपके पास बहुत टाइम है इस लेक्चर के बाद जाएं और जो आंसर आपके रह गए हैं मेरी वीडियो को पॉज करके आंसर्स देख के अपनी नोटबुक पर नोट करें आज के लिए इतना ही इसके साथ ही हमारा यूनिट नंबर इलेवन खत्म होता है नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ तो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज Thank you.